வாய்ப்பே அவரெல்லாம் மகனாக தான் நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த குடும்பத்தில் நான் ஒருவன் என் மகனுக்கு ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறமா அதனால தான் இந்த இவன் கேமராமேன் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்துட்டு இருந்தான் அப்போ தான் பிசாசு படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் அஸ்டின் கேமராமேனாக அண்டு நான் வந்து ஒரு சொந்த படம் என்னுடைய நண்பர் மலேசியாவில் எடுக்கிறாருன்னு ஒன்று அவர் இவர் எங்கள் கூப்பிட்டு போய் இவனை கேமராமேனை அறிமுகப்படுத்தினேன் அதுலேருந்து நல்ல பெருசாக விழுந்து அவனுடைய சுய ஒழிப்பில் வளர்ந்து அப்புறம் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கான் பொறுக்கி சொல்ல நாங்கள் அவனுடைய சொந்த தாட்டு சொந்த இதில் தான் இந்த படத்தை ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பட் எப்பயுமே அவன் பார்க்குறதுக்கு தான் காமாக இருப்பான் மஞ்சுநாத் ஆனால் புரட்சி கருத்துக்கள் உள்ளவன் அது ஏன்னா ஊரே தருமபுரி உங்களுக்கு தெரியும் அது தருமபுரியில் எவ்வளோ எவ்வளோ சிக்கல்கள் என்ன பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப பெரிய கெடுதியான விஷயம் இருக்குது ஒரு பக்கம் வந்து பெரிய நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது தருமபுரியில் ஏன்னா தருமபுரி தான் டாஸ்மாக்கில் அதிகமான வியாபாரம் கொண்ட ஒரு மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்தில் இவன் இந்த படம் எடுத்துடான் இருக்காதுன்னு குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி படம் எடுத்திருக்கான் இந்த ப பட கதையை சொன்னால் எனக்கு அவனுக்கு தான் தெரியும் அந்த கதையினுடைய என்ன டவுட் எல்லாமே அவனுக்கு தான் தெரியும் அண்ட் அவங்க சேர்ந்த குரூப் எல்லாமே சரி அவன் தம்பி வந்து வர்மா அவர்கள் இதில் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு பாட பிரேம்குமார் அவர்களும் பெரிய உதவி செய்திருக்கிறாருன்னு சொன்னாங்க அதனால் இந்த தயாரிப்பாளர் யாருனா அவர் பேசின பேச்சிலும் இப்போ தான் நான் கணத்துக்கு அண்ணான்னு கேட்டேன் ஆனால் அவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தருமபுரியை சேர்ந்தவர் அங்கே பெங்களூரில் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால அதிகமாக அது பேசுகிறதுனால இஸ் அகஸ்டம் டு பி தட் அந்த ஆக்சென்ட்டு அதனால் ஆனாவும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைவன் ராஜா அவர்கள் இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி படம் தொகுப்பு எடிட்டருக்கு நம்ம ரொம்ப பெரிய பேர் கொடுக்கணும் ஏன்னா ராவா எடுத்த படம் இது இந்த ஜூலியன் அவர்கள் அப்புறம் பாடல்கள் வந்து அந்த ஆலை மணி அவன் தான் பேசினேன் நாங்கள் அப்பா அம்மாலாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆலை மணி மேலே என்ன காதல்னா எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை அவள் அருமையாக பாடினான் ஏன்னா நான் வந்து ஐம் நாட் அ குட் சிங்கர் பட் பாட்டு நல்லா ரசிக்கக்கூடியவன் அதனால் அவன் குரலை கேட்டோன்னு நான் சொன்னேன் நீயே பாடுற படத்தில் நீ இந்த பாட்டை பாடு யாரையும் விடாத நீ பாட்டு பாடு ஏன்னா இப்போ தான் எல்லாருமே வந்துருச்சே பாட தெரியாதவன் பாடலாம் குரல் நல்லா இல்லாதவன் பாடலாம் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ நானே பாருங்க நான் ஒரு படத்தில் நான் நல்லா பாடினேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அது நாலு லைன் பேசினேன் நடுவில் மியூசிக்கை போட்டாங்க அது பாட்டை ஆகிடுச்சுப்பேன் அதனால் நான்லாம் பாட வரும்போது நீ எதுக்கடா நீ பாடுறான்னு சொன்னேன் ஏன்னா அந்த குரல் அவ்வளோ இனிமை இருந்தது டெய்லி வந்து நான் பாட சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுவேன் அவன் தம்பியாக வந்து மியூசிக் டேரக்டர் ரவி வருமாட்டையும் அப்படி தான் அவன் வந்து இந்த இது போராட்டத்துக்கெல்லாம் போய் பாடிக்கிட்டு இருப்பான் சும்மா டோல் கே வச்சு பாடிக்கிட்டு இருப்பான் தபேல வச்சு பாடிக்கிட்டு இருப்பான் அதனால் அது மாதிரி செய்யடான்னு சொல்லி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி இங்கேயே தங்கி பண்ணான் அதனால் நிச்சயமாக அது பெரிய வெற்றி வரும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் அது ரசிக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கிறது இப்போ நான் எதுக்கு இப்போ எல்லாரையும் கூப்பிட்டுன்றதுக்கு சொல்கிறேன் அப்புறமா துணை இயக்குனர் கண்ணனுக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில் வணக்கம் தான் சொல்லுறோம் ஏன்னா அவன் நான் வாங்கி நான் ஜத்தம் போட்டு திட்டு வாங்காத நேரம் கிடையாது கண்ணன் அதை பற்றி அவன் கவலையப்பட மாட்டான் காமாக வேலை செய்வான் ஏன் நான் திட்டுறேன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எதுவுமே டைமிங் ஒம்பது மணி ஒம்பது மணிக்கு இருக்கணும் இல்லைன்னா அதை கூட வேறு வேலையே கிடையாது பங்க்சுவாலிட்டி அண்ட் எக்ஸசைசிங் அ ஃப்ரான்ச்சைஸ் சிவிக் சென்ஸ் இது மூணு இல்லைனா மனுஷனே கிடையாது அதனால் திட்டிக்கிட்டே இருப்பேன் இவங்க எப்படி இப்படி கஷ்டப்பட்டு பாராட்டாங்கன்றது ஒரு லைனில் அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்புறமா இணை இயக்குனர் ஆஃப்கோர்ஸ் பத்மநாபன் அப்புறமா உதவி இயக்குநர்கள் எல்லோரும் நிறைய இருக்காங்க ரவி சிவரஞ்சா அப்புறமா ஏகப்பட்ட குரூப் இருக்குது அப்புறம் எல்லாருடைய அப்பா அம்மா அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்னுடைய நன்றியை சொல்கிறேன் குறிப்பாக டேரக்ட் மஞ்சுநாத் அவங்க சிங்காரமும் அவங்க அம்மா வந்திருக்காங்க ரொம்ப அதாவது எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல ஏதாவது இப்படி ஒரு தாய் தந்தையர் கிடைக்கலாம் குடுத் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ராஜாவுடைய தாய் தந்தையர் வந்திருக்காங்க ஆலைமணியுடைய தாய் தந்தையர் வந்திருக்காங்க ஏன்னா நான் எப்பவுமே கொடுக்குற மெசேஜே தான் அப்பா அம்மாவை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள்னு சொல்லுவேன் நான் அவங்க வந்து அவ்வளோ பேரோடையும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கும்போது ரொம்ப பாராட்டுக்குரிய விஷயம் என்று சொல்லி இப்போ நான் எதுக்காக இவங்களை கூப்பிட்டேன்னா இவரை கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் நான் தான் நம்ம டைரக்டர் கருவழினி அப்படி நான் தான் கூப்பிட்டேன் ஏன்னா அவருடைய பேச்சில் வந்து உண்மை இருந்தது உண்மை இருக்குது நான் எப்பவுமே ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன் இப்போ அந்த பேச்சை கேட்டப்பா நல்லா இருந்தது பண்ணேன் அப்புறம் இந்த பேச்சை கேட்பேன் நல்லா இருந்தது பண்ணேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ஃபோனை போட்டு நீ அவன் படத்தில் என்ன போடலன்னு கேட்பேன் அதையும் கேட்பேன் நான் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று வச்சுங்க நம்ம இன
இந்த படத்துக்கு நான் கூப்பிட்டேன் நீ வந்து பார் நீ வரணும் ஏன்னா உனக்கு இப்படி ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கான்னு தெரியணும் ஒரு டேரக்டர் க கேமராமேன் தெரியணும் இவங்களாம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வாழ்த்துவதனால் பிரயோஜனம் இல்லை வாழ வைக்க வேண்டும் அதுதான் நம்ம கருத்து அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஏன் காமாட்சி கூப்பிட்டேன்னா அவர் புது படம்லாம் எடுக்கிறாரு இப்படி படம் எடுக்கும்போது ஓகே ஏதோ ஒரு படம் எடுக்கும்போது தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து இந்த இந்த வர்மாவையோ இல்லை இவங்களெல்லாம் கூப்பிடணும் இந்த பாடுறதுக்கு இவன் இருக்கான் ஆலய மணி இருக்கான் அவனை கூப்பிடணும் இனிமையான குரல் நிறைய யாரையுமே குறிப்பிட்டு சொல்ல நிறைய முன்னணி நடிகர்கள்லாம் பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இவன் நல்லா பாடுவான் உண்மையில் அதுக்காக சொல்கிறேன் அவனை பாட வைக்கலாம் ஏன்னா அதனால தான் இவங்களை கூப்பிட்டேன் நான் காமாட்சி ஏன்னா காமாட்சி வந்து புரட்சி தயாரிப்பாளர் தைரியமாக போடுவான் அதுக்காக தான் கூப்பிடுறது இப்போ ஒவ்வொரு சகோதரியுமே நான் கூப்பிட்டு அதான் பயுஷ் இங்கே வந்தோடனே தான் பார்த்தேன் பயுஷ் வர்றாரு சொன்னாங்க ஐயோ ஐயோ போச்சுரா சாமின்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி அவர் பேசும்போது பயந்துட்டேன் நான் ஏன்னா இப்போ தான் அவர் வாரண்ட்டோட சுற்றுறாரு நம்மளையும் வாரண்ட்டோட சுற்ற வச்சுட்டு போகிறாரான்னு பயந்துட்டேன் நான் இல்லை அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொது உடைமையான எண்ணம் நமக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்கும் வரட்டும்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் இருந்தாலும் இந்த மேடையில் வந்து ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் எந்த ரூலிங் யார் வந்து ஆண்டாலும் சரிங்க தவறுகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா பானை மாதிரி க கதையாகட்டும் அரசாங்கமாகட்டும் எதாக இருந்தாலும் மண்பானை மாதிரி அழுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தொடக்கி தொடக்கி ஓட்ட தான் உழுவுமே ஒழிய பானை க்ளீனாக பார்த்து அதை ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் இப்போ பயிர் பேசும்போது அவருடைய உணர்வு அவருடைய ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி படம் தான் இது இந்த படம் வந்து அரசாங்கத்தின் மீது அட்டாக் பண்ணுற படமே அல்ல குறைகள் சொல்கிற படம் இல்லை அதில் நடக்கிற தவறுகளை எடுத்து சொல்லுது இந்த படம் அது உண்மை அதனால் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஏன்னா டெல்லியில் போய் அவங்க போய் எடுத்தும் போதெல்லாம் அசந்துட்டேன் நான் இந்த விவசாயிகள் கடனுக்காக பேசுகிறதெல்லாம் எதுக்காக நான் சொன்னேன்னா பயிர்ச்சை பற்றி பேசும்போது நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா யாராவது ஒருத்தர் திருப்பிட்டு பாவம் இந்த பேர்களுக்கு சென்சார் கிடைக்காமல் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன செய்யறது அதுக்கு தான் பயம் நான் ஏன் ஜே கே ரிதீஷை கூப்பிட்டேன்னா அவர் தான் கரெக்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி இப்போ கூட பாரு நடிகை சங்கத்துலேருந்து அவரை நீக்கிட்டாங்க நான் இதுக்கு தலைமைக்கு யாரை கூப்பிட்டுருந்தேன் தெரியுமா நாசரை கூப்பிட்டுருந்தேன் நான் தான் கடிதம் கொடுத்தேன் தென்னிந்த நடிகை சங்க நாசர் அவர் அளவு அந்த நீங்கள் வந்து கலந்துக்கணும்னு அவர் வரதாக இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா வரல ஒருவேளை இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தார் போல இருக்கு ஐயோயோ இவங்க இன்னொரு நம்ம போய் உட்காரக்கூடாது நான் அது வரலையா என்னென்ன எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் வந்து இந்த எதிர்ப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அவர் போஸ்டிங்கில் இருக்கார் கூப்பிட்டேன் ஆனால் நான் ரிதீஷை கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் இதுதான் ஏன்னா இவர் தான் இவங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் உதவி செஞ்சு எல்லாருக்கும் என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதன் நல்ல ஒரு எண்ணம் கொண்ட மனிதன் ரிதீஷ் அவர்கள் அதனால தான் அவரை கூப்பிட்டான் இன்னி கூட அவருக்கு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நேற்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்துலேருந்து அவர் அடிப்படை உறுப்பினர் நீக்கிட்டாங்க அவரை என்ன நீக்கின மாதிரி அவர்கள்லாம் நீக்கிட்டாங்க இந்த நீக்கின குரூப் பூரா ஒன்றுன்னு நினைக்காதீங்க அவருக்கு ஏன்னா கோர்ட்டில் ஸ்டே கொடுத்துட்டான் அவரை நீக்கினது தப்புன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க தீர்ப்பு அவர் வெற்றி ஆகிட்டார் எனக்கு நானும் ஸ்டே வச்சுருக்கேன் நடிகர் சங்கத்துக்குள்ளே வர்றதுக்காக இல்லை என் உரிமை எனக்கு இருக்கிறது சங்கத்தில் என்று சொல்கிறதுக்கு தான் அவ்வளோதான் இவ்வளோ அதனால் ரித்திஷ் போன்றவர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டேன் நான் இங்கேயும் வந்து பார்த்தா விவசாய அணி அவங்க இவங்கன்னு வந்து பார்த்தாங்க ஏறுதல் ஒரு அரசியல் மேடம் மாதிரி ஆகிடுமோன்னு பயந்து தான் நான் இப்போ முன்னாடியே பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டேன் என்னென்னா இது ரொம்ப சின்ன படம் பத்திரிக்கைக்காரங்க நீங்கள்லாம் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இப்போ பாதங்களை பிடித்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி படத்துக்கு டைட்டில் கொடுத்தது ரொம்ப பிரமா சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னார் சொல்லிட்டு பொறுக்கி சீன் அவங்க கொடுத்துட்டான் அப்படி தான் நான் சொன்னேன் என்ன நான் தெருக்கூத்து கலைஞர் நான் நடிக்கிறேன் விவசாயியாக இருக்கேன் என் ஃபோட்டோ போட்டு பொறுக்கீஸுன்னு போட்டோம்னா விவசாயிகள் பொறுக்கின்னு தூண்டி விடுவாங்க எவனாவது அப்புறம் தெருக்கூத்து கலைஞர் தூ தூண்டி விடுவாங்க யாரையாவது அதனால் நான் சொன்னேன் பொறுக்கீஸும் போடாதா நம்ம அவனுக்கு அந்த ஆளுக்கு பதில் சொல்லணும்னா சுப்பிரமணிய சாமிக்கு பதில் சொல்லணும்னா பொறுக்கீஸ் அல்ல நாங்கள்னு சொல் அப்போ தான் புரியும் அவர் பாவம் ஹாபாட்டில் படித்தவர் அவர் அவர் அவருக்கு தமிழ் தெரியாது அவருக்கு மற்றதெல்லாம் தெரியுமே ஒழிய தமிழ் மட்டும் தெரியாது அவர் நல்லா நினச்சிக்கிறீங்க ஹாபாட்டில் படித்த பெரிய அறிவாளின்னு நோ நாட் அட் ஆல் நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து ஹாபாட்டில் படிக்கல அவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலகமே பாராட்டிச்சவர் அதனால் டு பி இன்டெலிஜென்ட் நாலேஜபிள் மேன் த டி
இந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தவர் அவர் எப்படி தெருக்கூத்து பாடுறது எப்படி ஆடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தவர் அவர் தான் அவர் பக்கத்துலேயே வச்சுக்குவேன் நான் ஏன்னா அவர் கற்றுற கற்றுக்கணும் நம்ம கற்று முடியாது நான் அவ்வளோவா ரத்த கண்ணீர் செய்யாது காரணம் ஏன்னா எனக்கு வந்து கருப்பள்ளி டேரக்டருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சால் நல்லது என்னென்னா நான் ரத்த கண்ணீரே அவ்வளோவா செய்கிறதுக்கு இல்லாத காரணம் என்னென்னா எனக்கு பைபாஸ் ஆனதுலேருந்து பயம் பயம் வந்துருச்சு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க ஏன்னா எப்போ அந்த ரத்த கண்ணீர் செஞ்சாலும் ஆயுசில் ஒரு வருஷத்தை கழிச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினான நாடகம் அதுக்கே பயந்து பயந்து சரின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டேன் ஆனால் இந்த தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் கத்துறதை பார்க்கணும் பாடி நைட்டில் இப்போ கூட மைக் இல்லைன்னு ஒன்று எல்லாருமே மைக் மைக் மைக்னா அதெல்லாம் மைக்கும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவன் கத்துறது இரநூறு மைக்கு கேட்குது பாடுறது எப்பேற்பட்ட கலைஞர்கள் அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் நான் பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்காக போராட்டத்துக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன் அதிகம் வேலை அது அதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்கும் போது அது மனோர்னெல்லாம் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணார் அங்கே அவர் அவர் பெரிய விஷயம் போன பர்த்டேக்கு நான் அங்கே தான் இருந்தேன் இப்போ ஒரு வருஷம் ஆச்சு கரெக்டாக இந்த தேதி இருபத்தி ஒம்பது ஆகிடுச்சு அதனால் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா நான் ரித்தீஷ் அவர்கள் இவங்களெல்லாம் கூப்பிடுறதுக்கு காரணமே பொதுவாக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து இவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கள் தே ஆர் நல்ல ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க கேமராமேன் ஆகட்டும் இசையமைப்பாளர் ஆகட்டும் பாட்டல் எழுதினவன் ஆகட்டும் எல்லாருமே எடிட்டர்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருமே தயவுசெய்து இவங்களெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எதிர்காலத்தில் இல்லை நமக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு கேமராமேனையோ ஒரு ரைட்டரையோ ஒரு டைலாக் ரைட்டரையோ இல்லை ஒரு பாடகனையோ நீங்கள் தயார் பண்ணலை நீங்கள் தயார் பண்ணுறது ஒரு போராளியை தயார் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் அவன் மஞ்சு எது தொட்டாலும் அதுக்கு அந்த சர்க்கிள்லேயே தான் சுற்றுவான் நான் தான் திட்டு வேணாம் டே வேணாண்டா இப்படி மாத்திரை அப்படி மாத்திரை ஏன்னா ஜனங்களுக்கு ஓடணும் இவன் சொன்னான் அதை தைரியமாக சொன்னான் ஆனால் இது ஓடணுன்றதுக்காக எடுக்கலைன்னு ஜனங்கள் மனசில் பதினூன்றதுக்காக தான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னான் அதனால் அவனை நம்ம வந்து ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அதுக்கு நீ நடிக்கிறேன்னு கேட்டால் நான் நடிக்கிறேன்னு சொன்னேன்